，距离这手机的发布好像都已经过去差不多一个月了吧？其实发布会前我就已经拿到了，但是一直没有出视频啊，因为我想着这拍照确实很好，确实画质也很好，但是画质好的手机多的去了，聊起来也没啥意思。但是这一个月用着是越用越喜欢，没绷住，做了一期视频来聊一聊。证明一下，我这一期不是双单啊 ！vivo logo 胡脸，外观啥的应该都已经看习惯了。小伙伴们有没有觉得像《原子之心》里面那个小可爱？我觉得放在今年的手机里面，其实还挺好看的。屏幕说是峰值两千五百尼特，手动最高亮度和色彩确实也很不错。但是这个实际感受其实并没有数字上那么夸张，反倒是它的影像，我确实是想好好聊聊。如果要说画质的话，确实强，白天晚上的效果都是牢牢的第一梯队水平。真正让我喜欢用它拍照的是色调和相机的操作体验。这里想和小伙伴们讨论一个问题啊，我觉得对成片的预期是非常非常重要的。举个例子 ，iPhone 拍照确实不能说非常好，但是 iPhone 在按下快门之前，我就知道它能不能拍好，它的成像效果是非常稳定的，可以说是永远保持八十分吧。再加上实时 HDR， 你几乎可以直接看到成片的样子。要说不拉暗部就是所谓隐调的话，那 iPhone 老早就隐调了。小米的徕卡色彩就是另外一种，在有些时候呢，它的成片会给你很意料之外的惊喜，怎么能这么毒？但是有时候拍出来的东西根本就看不了。就我自己用的时候，总有这种感觉，这个场景应该用生动模式拍比较好吧？先拍一张，等会儿万一经典模式更好看呢？你试试看。我每次拍完都在纠结，会不会另外一种模式更好看？ X6 Pro 这一点就做得比较好了，在绝大部分场景里面，它的表现都非常符合我的预期，色彩不会过度浓艳，也不会强行提亮暗处，曝光没有很多手机的过量倾向，整体调味没有什么味精感，不得不说真的很舒服。甚至 X6 Pro 的取景框我都很喜欢，色彩、清晰度和宽容度都很好，加上大底，在晚上的时候都能有很不错的预览效果。不过这里也要指出一个我觉得很严重的问题啊，叉六 Pro 的夜景模式现在看起来是非常的脏，而且没有办法强制关闭。这个问题官方应该尽快优化一下。而且它的模式确实缺少一个很重要的功能——运动模式。我拍猫猫的时候非常痛苦，基本没一张清晰的。相机 App 的体验相当舒服，各种按钮都很大，刻度盘有磁吸，能精准的停在整数倍。关闭自动畏惧之后呢，可以自己手动选择摄像头，长焦就是长焦，主摄就是主摄。可能有些小伙伴都没有意识到，就算你的手机有长焦，它也会有自己的想法，近了不用，暗了不用。卡在那个极限的时候还给你拉扯，我自己是不太喜欢的。功能模式并不多，但是无论人像、X p e n 多景录像还是电影模式的优化都很好，尤其是人像模式，这个虚化效果一时半会儿都分不出来真假。再加上个人像滤镜，好家伙，这个得位哦！现在开始拍。系统里面的体验，哎，也得说说，这段时间高强度用下来，甚至感觉到了一点魅族的味道。正统，在，是吧 ？Color OS 其实是一个很简单的系统，打开主页，干净整洁的设计，甚至壁纸的审美都让人很舒服。但是看似简单，其实都是细节堆出来的。桌面下拉可以设置成通知，或者是搜索，这不必只能下滑搜索，上滑啥功能也没有，好多啦。角落上滑可以快捷启动，甚至可以去酷按下一个图标包，每一个应用单独换图标和名字。如果有个 app 不想让别人随便乱点，你就可以设置一个不要点，看起来就很正常，对吧？如果觉得壁纸不好看怎么办？官方的 Art 加壁纸，我觉得可以说是几家大厂里面审美最合我意、更新频率也相当稳定的一个。如果还是不喜欢，那你可以用灵感壁纸自动取色，随机生成一个抽象壁纸。还是不满意的话呢？那你还可以启动轮播壁纸，每次解锁的时候都显示不一样的照片。所谓顺手，操作逻辑当然也少不了。它有最舒服的呼出小窗手势，区域大提示明显，按住一拉，这可能是最快的长截屏手势。消息通知能过一个小时之后再提醒，念着码一键输入，刷卡不会弹出全屏画面。甚至有些我想都没有想过的东西，它也有优化。比如说全屏的时候，它的震动就和在外面不一样。嗯嗯这些交互逻辑既简单又符合直觉，所以才会给我一种自然舒服的感觉。想到几年前的时候，反叉二 Pro 也是我最喜欢的机子。当时拉爆的配置是一方面，但是更吸引我的其实是他们对细节的注重。我很少会在发布会上面听到全像素、全像对焦，在屏幕里面加入偏光片。为了让整个屏幕纯黑一体，还加入了一个偏光片。
整个屏幕看起来就是漆黑的一片。给每个挖孔倒角，每个按键做湖边，正反面都可以刷到 NFC。这也是我第一次见到用主摄传感器来当超广角的手机。这种注重体验的表现，在我看来就是最重要的核心。好了，那么以上就是本期视频的所有内容了。如果你觉得这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、三连、关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。